Ju përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotrin nga kjo edicion informativ këtu në radio televizionin Adrianet. Hyra e dursit e cila dikur ka qenë një ndër segmentet rrugore më të bukura të qytetit, sot pasyron një pamje të rënuar dhe aspak estetike. Akoma më shumëtuar bëhet kjo pamje, kër edhe veta bela e sinjalistikës rrugore, e cila mbart në bishkrimin durës është e zhytur mes papas tërtive. Letë ndjekin vëzhgimin e përgatitur. Kjo është prezantimi i parë me dursin. Kjo tabel e cila gjende të krat rrëtullimi i urës të dajlanit, shërben për t'i kujtuar shoferve dhe pasagjerve që vinë nga autostrada se kemi më përritur në durës, por gjithashtu ajo shërben edhe për të treguar realitetin në të cilin është të zhytur sot hyrja i qytetit. Kjo tabel e sinjalistikës rrugore e ngullur me splerave, inerteve, ujrave të zeza e të tjerë dëshmon se kemi më përritur në durësin turistik dhe në qytetin që t'ikur ishte taverna e Adriatikut. Këto plera nuk tregojnë vetëm një ndotje vizive apo një gurë kilometrik në fundin e autostradës, pasi ato dëshmojnë në bitë gjitha se qyteti unë është lënë në hares. Problemi bëhet akoma më impret kur kjo hares bëhet në prak të sezoni turistik, nga i cili rrigjallërot dhe rrimë këmbet, jo vetëm ekonomia lokale, por edha jo këmbëtare. Qytetarët paguajnë taksa për një qytet të bukur, të ndryquar, të pastër dhe të gjelëbëruar. Nuk të të kishtë asë një vlerë investimi për e miliona eurosh i sheshit lëria, kur rruka që të qona ty du të kalonte mes papas tërtive. Gjëtarët e skrapit janë shtuar shumë në qytetin e dursit, pa punësia e theksuar ka bërë që njërzit të mësyn ka zanëve të mbeturinave, me shpresën për të ricikluar lënd të partë të dobishme. Por ka edhe nga ata të cilët gërmojnë me kazma dhe lopata për të nëzirë nga nën toka, copëza të ndryshkura metali, të cilat grumbullojnë në pika të veçanta. Të nëzirë është hekur nga nën toka është bërë një mënyrë e re e cila veç në bjetesës nuk të garanton asë gjë tjetër. Bëhet fjalë për atës asi hekuri apo metalesh të tjera, e cila prej dekadash fle në në tokë. Dursi, i cili vite më parë ishte një qendër e industris, ka në shumë pjesë të ti copëza të ndryshkura metalesh. Dalja në drit e të cilave do të thot sigurimi buko së gojës për ushtrin e të papunve. Prej sa orë është që në duke punuar në kërkim të hekë? Që nga orë është të mjesit. Sa kilogram metale kene i zbuluar dhe rëmëntalit? Gjerë da një mu që këmë e 10 kile, 15 kile. Sa kushtojnë ato? Nda vazhë 3.000 lek, 4.000 lek. Si klasifikohet? Kusë është më i shtrendi? Hekuri, bakri, alumini? Jo, jo, 1.000 nga 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 Këto e në hedhëm që në konë në dërogjës, ka më tebër, do më thonë gjëna, bedurina, këshu, lastike, nuk kështë do më thonë pjesë e kërë. Êshtë paka shumë një loj minjerë e vogëllë, si e zbuluat atë? Gjatë të kërë, kjo ka është kanal. Do më thonë ka qenë në hedhëm bedurinat, nuk është do më thonë që është pjesë e kërë. A është do më thonë bese bedurina që kanë pas hedhëm më vërë para. Nuk është do më thonë që është pjesë Nuk ka rritë në të më dhebër. Puna është e lodhshme dhe me orare shumë të gjata, nga një herë atyre mundi u del bosh, pasi nuk ka rritë të gjejnë asë një copës metali. është si një loj lotarie, e cila nuk mbushet me laps, por vetëm falë goditjeve të kazmës. Sa e lodhë që më shkë punë? Punë është e lodhë më dhjetë me forës të kravë. Nuk është dhe më thonë që e ullë, e jetë gjithë më dhe më thonë me punu. Me dhënë, varajës, kazmës. Nuk ka punë tjetër. Kjo është dhe dërime dhe më thonë për ushqirë këllë amajtë. Jo më dhe më thonë me dalë me vërëtë. Po të ishë nga e që thonë juve për shamë, mund të ketë hekërë ose ndonë një vend tjetër së më në marë ndodhë. Ka, ka shumë rrasa dhe ikim, s'ka, s'ka. Jemi të dyru dhe më thonë dhe ikim. Nuk do që ndërëm dhe. Kjo dhe i grope, sa ditë puni u ka garantuar? Ne me këta kemi që dje. 
që di kemi do më thonë që ku përën të që përën të strime edhe sot me ndoni se do të vazhdoj gjatë punën në këtë grop jo jo, da va një orë gjithësore më të ebre do pas shteron metali dhe nuk ka dhjede po të kishim metal nuk do kishim gjithë në rukëtu do kishim marrë dhe kishim hikë po ku s'ka jemi do dërru dhe më thonë me gërmu sa gjemë gjemë edhe me hikur Ku e shqis një metalin e mbledhur? Ja, në përpikat, në për skrapet. Ku tjetë skrapi? Ku tjetë do më thonë dhe ashtë është të kara, dhe ashtë do më thonë dhejnë 200-230. Seshë më debi. Për isa vite është më lidhë një skrap? Po një do shi e ka me përru, do më thonë ku ka pun tjetër i kënë në përpun në tjera, ku s'ka do më thonë dhejnë këne. Në ishë teritorin industrial të shkozetit të urës e Dajlanit, port romanus he kurudhave e të tjerë, Këta të papun gërmojnë me shpresën se thasat me metale, kësaj herë do të jenë më të rënda se ato të një ditin më parë. Vendimi marrë nga operatori shpërndarjes e energjis elektrike për shtyrjen dheri më 31 mars të afatit për faljen e 80% të kamat vonesave ka patur një ndikim pozitiv. Pra në sporteleve të ndërmarjes është zvogluar numri personave që presin në radhë ndonë se është ende largë dita, kur do të marrin fund problemet me të cilat përbalen konsumatorët. Qytetare Dursa ke kanë mirë pritur shtyrjen me një muaj të afatit për falje në masën 80% të kamat vonesave të energjis elektrike, por gjithësesi ata shprehen se për të shmangur radhët duhet shtuar numëri sporteleve. Shqetsimet e qytetarve janë të shumëta, disa në kohen për mbi faturime, të tjerë për fatura a fërfe, të kësa shumë të tjerë janë këtu për të paguar faturat e prapa metura, por edhe ato të muaj të fundit. Kam marrë për një gjopë selektive, që më kam marrë në dy me një më jena. Edhe që kam qatë më mund bëjë këtë. Edhe një më faturët në bojnë në topë ka arë 2.000 kW. Unë gjithësej e djekë një me 150 kW, 2.000 kW e djekë në vitë. Që olë që më të bëjë në një ankestë. Kam që një ashtë nuk së jam të. Cile është që si mi uaj? Jo, të kam marrë të paguaj. Të paguaj kam marrë dhe. Jeni debitor? Jo. I paguaj gjdo për i gjithmon. Ju duke e normale këtë radhë? E, normale nuk është jo radha, duhet të ketë të vijë lirë njëri u të vijë të paguaj e ti ki po të ashti. Gjera që ndodhe një të. Debitor. Sa muaj? Se dinë, nuk e dinë, sa muaj. Në qëfar shifre e në debitor? Rrëth një milion gjithë. Si e gjykoni shtyrjen e afatit për kamaj? Normale, normale. Një gjë pozitive? Pozitive, normale. Dur shtyje, mos ma te për bilis. Njëzit nuk janë dhe në Shqipëri. Janë jashtë, s'kanë mund si bardhë, humbin punën, du të afati me i gjatë. Zotria, me ndoni se sportelet janë të pamjaftush? Normale, janë të pamjaftush, me. Po, du të respektojmë të gjashtë, që të bëjmë. Ndryshe nuk mundet. Sa ko keni që prisë në rrallë? Jo, ta një kam e 10 minuta, kam po, u kam vetëm ndryshim në bjemri, e kam bërë gabim, do të ndryshoj të bëjt normal, që që është. Vetëm para të kam ardhë. Po ma më rrallë. Numër në sportelëve si e gjykoni? Po, nuk jam futur, më renda, me ndoj që sportelët duhet të jeshtu, po në kam një problem tjetër, për një anë kesë. Në zonën e plajët po faturohen, po faturohen aforfe, pa të pa qenë pjesë mos familja në shpej fare. Unë kam motrën, kam marrë për në kjesë për motrën, e cila është një dalika 5 muaj, edhe i vjenë faturat 6-4 milek në muaj, pa qenë fare aty, se ku që ndronë problemi nuk e gjithë. Në fund të muajt shkurt, u vendos që qytetarët do të kenë mundësi që të nënshkruajnë marveshje me operatorin e shpërëndarjës e energjisë elektrike për të përfituar nga ullja me 80% e kavat vonesës e energjisë deri më 31 mars. Ky vendim u morë pasi ditët e fundit ka patur një flukës të lartë të qytetarve në këto sportele. Gjatë vitit e kaluar, shumë qytetar dursak për probleme nga më të ndryshmet, por kryesisht të mbi faturimeve, u ankuan edhe të institucioni i avokatit të popullit.
Do që njojmë të ashmë me një informacion nga sporti, ekipi të utës në basketbol për me shkoj ka forcuar ndjeshën pozitat e veta në kryet të tabeles rendities pas fitore sa rritur në kort që ndaj ekipi të skënderbejot. Ndeshja u mbyll me rezultatin 74 me 65 për djem të dursi të cilët reguan edhe një herë vendosmërin për sezonin e artë shumë që të luajnë mes ekipeve më të mira të basketbolit shqiptarë. Te uta në basketbol për me shku i ruan serin e fitoreve në kampionat, teksa ka marë fitore në radhës në korç ndaj Skanderbeut vendas në shifrat 74-65. Tursa këtë e njësën mjaft mirë ndeshin duke të reguar që në minutat e para një e përsi të dukshme ndaj kundështarit në loj dhe rezultat. Grinta e miqve nga dursi, saktësia në gjuajtje dhe mbrojtje e fort zonale bënd diferencën për balë vendasve të cilët nuk mundën të bënin asgjë më shumë për balë kse të ute që kryeson për javësh kampionatin. Pjesa e parë unë bjullë në avantaj të thellë të të utës në shifrat 28-22. Falë një diferencet të konsiderushme në pik, në pjesën e dy, tranjerit të utës Bekima Brajda aktivizon të gjithë rejtarët në dispozicion. Dorsa këtë lëshojnë disi të re në pjesën e dytë, tuk e dhenë mundësi korqarve të ngushtojnë diferencen e pikve, por pa të nuar për asi moment suksesin e dursakve të cilët largohen me fitore nga korqa në shifrat 74-65. Ishte një fitore e merituare të utës, e cila e cën e sigurt drejt elitës të basketbolit shqiptarë sezonin e arshëm. Me këtë fitore të uta në gjitet në kohotën e 16 pikve, tuk e theluar më tej diferencen me ndjekësit më të afert studentin dhe Elbasanin. Kampionatin ndalet për disa dit për të rifiluar më 14 mars me fazën e 4, ku në bas të kalendarit të uta do të pres në durës Elbasani. Procesi zgjedhor nuk mund të jetë për gjithësi vetë me institucioneve zgjedhore, por e gjitha aktorve dhe forcave politike. Kështu ka dekleruar sot kryetari kuvendit i Lirmeta, gjatë fjallës të ti për shëndetse në konferencën, forcimi i pavarësis organeve të menadzimit zgjedhor, shkëmbimi i përvojave dhe mësimet e nëzjera mi disë Shqipëris dhe Slovenis. Motej në fjallën e ti, kreu i kuvendit vlerësoj si mjaftë të rëndësishme, zhvillimin e një procesi zgjedhor konform standarteve, më të zhvilluara demokratike si një kusht të lëpsor i lirive dhe të drejtave të njëriut. Êshtë e qarë që shëqiria jonë, gjatë tyre viteve, ka bërë hapa të rëndësishëm për para në rrugën e konsolidimit të sistemit demokratik në vënd. Por antarësimi NATO dhe miratimi statusit vëndit kandidat për antarë në bashkimin e Europian, ka bërë që jo vetëm aktorët politikë, për dhe gjithë qytetarë të kenë pritëmëri shumë më të larta, përsa e takon garantimit pavarësis dhe integritetit të procesit zjedhorë dhe në veçantit të institucioneve që administrojnë atë. Parimet të melore kushtetuse kam përcaktuar se zjedhet një sistem demokratik janë shpreje e sovranitetit poplit. E drejta qytetarë për të votuar dhe për të zjedhu në zjedhet demokratike periodike, të përgjishmet vendore janë të drejta njërzore në dërkomtarisht të njora. Zjedhet demokratike e drejta tira të barabarte janë thelpsore për konsolidimin e stabilitetit institucional dhënd dhe për legjitimimin e qeverisës, si dhe për përmbushin e sfidave që kërkon për shpetimi rrugës e integrimit e Europian. Në këta aspekt, procesit zjedhore nuk mund tjetë ekskluzivitet dhe përgjësi vetë me institucioneve zjedhore, por edhe rezultati kontributit për bashkët pozitiv e ligjor i gjithë aktorve dhe e forcave politike. Adoptimi dhe zbatimi parimeve basë të trashgjimis zjedhore europiane, duke i vendosë në kontekst në kuadrit brëndshëm ligjor, është me rëndësit thelpsore për konsolidimin demokracisë vëndin ton, i cili aspiron të bëhet antar me drejtat pilota i familjes europiane. Respektimi këtyre parime do të garantoj në zdo fazë bësë shmërin e procesit zjedhore, që ndrushmërin dhe fekshmërin e regullave procedurale dhe standarti në synuar gjithë procesit. Në zdo hapë, të gjithë faktorët dhe aktorët të përfshirën procesin zjedhore duhet orientohen nga respektimi dhe zbatimi ligjit i kodit praktikës mirë në qështjës zjedhore të Komisionit Venecias nga parimet e trashgjimis zjedhore europiane, nga përmbushja rekomandit të osube o dirit për zjedhe vëdhin ton, si dhe nga njoja shurëzimit dhe vëndja njët e përvojave dhe praktikave më të mira të vëndeve antare të bashkimit europian, Kryeministri e Dirama është paracitur sot në gjukatën e lartë në seancën e parë gjyqësore me kryetari në grupit ku vendor të partisë demokratike Edi Paloka për bala kuzave që kuj fundit i ka bërë për lidhje me krimin. Kryeministri pas kësaj seance deklaroj se qështja duhet të shkoj deri në fund pas i publiku, duhet të mësoj të vërtetë, ndërkoj pyetur për mbrojtjen që ka përgatitur në këtë proces rama tha se i takon Palokës në cilësine akuzuesi që të siel probat. E kam thënë që është në fillim 
kur kam vendosur në nërmarë këto procese, se shkoha t'i jepet fund politikës së shantajit, politikës së baltës, politikës së derengrimit dhe politikës së taljes së përdiqme me orpionin publik dhe shkoha që gjukatat të marrin rolin që u takon të arbitrit të panëshëm dhe të pavarur për t'i shërbyrë opinion publik me gjukimin mbi qëfar do akuze dhe qëfar do pretendimit. Zotë Rama, në qëfar do në këtë proces? Kërë do t'jetë provaj o të? Provaj uaj? Qytetrimi unë e ka zhidur që në kohën e romakve që është jene provës. Bara e provës i takon ati që akuzon, jo ati që akuzohet. Ndërko që nga nga tjetër, unë do të ndjek këtë proces dhe i në fund dhe të jemi praniqëm në gjithë seancë gjyësore sepse ja detyroj këtë të gjithë opinoni publik shqiptar dhe të gjithë atyre qytetarve që turbulohen nga helmi i përdiqëm që prodhon bari shqupit. Partia Demokratike ka njoftuar thirjen e krye ministrit Edi Rama në interpelancë lidur me dhunën e ushtruar nga policia e shtetit ndaj studentëve grevist të universitetit të mjekësis. Për mes një kërkeset depozituar nga grupi kuvendori partisë të demokratike, kryetari të kuvendit i është kërkuar për fshirja interpelancës në rendin e ditës së seancës plenare që është parashikuar të zhvillohet më datën 5 mars. Në kërkesën e depozituar theksot shqecimi opozitës për dhunimin e të drejtave të njëriut në përmjet për dorimit të forcës nga policia e shtetit. Partia Demokratike ka dorëzuar sot kërkesën për interpellancë urgente me Krye Ministrin e Dirama, lidur me dhunën e ushtruar nga policia e shtetit dhe studentëve protestues të Universitetit të Mjekësis që kishin shpalur grevo në uris. Duke e konsideruar këtë si një shkelje flagrante të të drejtave dhe lirive themelore të njëriut, grupi parlamentari partiz demokratike i ka kërkuar kryetari të kuvendit që të përfshi në seancën e sëjentës më 5 mars interpellancën urgente me Krye Ministrin e Rama. Deputetet e opozitës parlamentarë janë thelsisht të shqetsuar për këtë fakt dhe për përsëritjen e vazhdueshme me të dhunimit të të drejtave të shqiptarve në përmjet përdorimit të forcës nga policia e shtetit, thuhet në kërkesën e depozituar nga deputetet demokrat. Në vlerësimin tonë është detyre krye ministri të një vendi kandidat për në bashkimin Europian që të analizoj me përgjejshmëri këto fakte të rondice si dhe të mba që ndrim publik në bipunu në kryer nga strukturat e policisë të shtetit. Kërkesa e grupit parlamentar të partiz demokratike është bazua në neni 97 të regulore së kuvendit ku parashikohet se një kryetar grupi parlamentar ose 7 deputet mund të kërkojnë zhvillimin e një interpelance për qështje urgente. Bazua në këtë parashikim të regulore së kuvendit, opozita do t'i kërkoj krye ministrit informacion të plot për atë që ajo e quan raje dhe dhunim brutal të studentëve të rinjve të reja dhe natën e 28 shkurtit duke u gdhir një marsi. Një grup student është universitetit të mjekësis të cilët u transferuan nga universitetet e mbyllura private, për javë është protestojnë kundër tarifave të larta të studimit, tarifa këto që vetëm ata duhet i paguajnë. Do të njojmë të ashmo me informacione nga rethet të ndryshme të vendit. Banorët e fshatit Shelcan të komunës së Shushicës në zonën e Elbasanit kanë protestuar për sëri për rezikun që u kanoset nga rëshqitja e dherave. Pas së reshjeve të disa javëve, më parë rruga u dëmtua rënd duke izoluar krejtë të zonë. Ndërko të anji, pas një ndërhyrje të autoritetit komtar të rrugve, komunikimi është të rivendosur për banorët thonë se rruga është e pasigur dhe rëshqitja e dherave të anji u rezikon edhe shtëpit e tyre. Por të disa të njerë banorët e shilësanit në komunën e Shushicës janë ngritur në protest pas dëmtimi të rrugës nga fërsi të banesave të tyre. Me gjithë se autoriteti komtari rrugës hapi një rrug provizore për banorët, lërë gjurëmës të vjetëre të ankonës o rruga për shkon nga automjete të tonashi të mathë të cilë të rezikojnë, jo vetëm rrugën, por edhe banesa që gjende në të pranë. Protestës të banorëve ju bashkua dhe kryetari komunës Shushicë Lutë Filala, e cili tha se protestuesit kanë të drejt në pretendimet të tyre dhe akuzoj autoritetin komtarë rrugorë për mos të akordin punën me pushtetin lokal për të ardhër nëndim banorëve të zonën së shpatit. 
Lala thasë se në këtu segment delikat, nuk duhet kalojnë mjetën më të rënda se 3.5 ton, dërsa ofrojnë bështetjen e institucionet që përfajston për të lëvruar një fond të posatëshëm të emergjencave civile. Shqecimi bënore të fshatit Shqelsen është mese i drejtë dhe mese i vërtet. Nuk është thjeshtë dhe për bënore të fshatit Shqelsen, se kjo rrug lithë dhe komunën Gjinër dhe Zavolin, që do të thotë janë gati ke 10.000 bënore, është një qëtësim që nuk ka ardhur para një muaj për arsye të reshtjeve, por ka mbi 8 vjetë dhe 10 vjetë që ne e ngrem të problem që kjo segment dhe kjo parcel aty kundodhët kjo prishaj sa rrugës, kërkot në ndërhyrin e shtetit dhe institucionet për katsëve nga momentin moment. Vetë banorët të indinjuar shprejnë së rruga profizore dhe kalimi mjetëve ka vënë rezik, dhe të banensat të cilat të rezikojnë shembje nga momenti në moment, të shqesuar për mos fregumentimi në shkollës nga fumijet të tyre, për shkak të rrugës ata kërcenojnë, se do të ndërshkojnë qeverin me vot me 21 qeshar. Nësë i fshat kemi blokuar dy lagje, si do mos në dy lagje kemi dalë jashtë funksionit, kemi dalë për asujë sepse për asujë rrugë kjo shemër. Ajo rrugë ka mbi tre vjeti ka pas 50 metar rëshitje, ta se kohë. Ta shti nga për aktiviti një fjarë nga dhjetore në ndojët e shi, kjo rrugë është ashtu dhe 50 metar për asujë pse nga mos funksionimi i kërkes logori. Po të shofër shpije të një që i kanë dy dita, po tre dita që punojnë, të kruga që i kalonë për para shpijës është vullosur 50 cm, po 20 cm, po 60 cm. Shpijet janë plasarit. Rezikohen banisa? Po, po, rezikohen. Unë i kam sanë dhe firmës që punon, i sash, do të kalosh, po, të vinë të verifikojnë shtëpit, sa më bënë mu dami, ose më largo, se unë zësjetojnë, unë s'kam ku e bëjmë më. Duhet blej me i vend tjetë e kjo bëshpi, se kjo këtu nuk egziston. Jo vetë mu, po të gjithë ta duhet i ke shkolla, kjo pelë ku kjo shtu nga mbra, pa kjo pëthuj se është i ikur. Dëmtimi rrugës e lbesa në gjinar në segmentin për mshatit qelëtja në shbërë pënges për mos qërkullimin e djetëmi banorve të zonës të shpatit, rëshkitit e rrugës njësën të reflektoshin në muherët dhe e musmarje masave bërë që situata të agregonte në këtë gjëndje. Në qarku në Elbasanit ka njësën ndërtimi në pjantit të përpunimit të mbetjeve urbane, në pjanti krasë gjidjes së problemit të grumbullimit dhe depozitimit të mbetjeve, do zgjidhe dhe nivelin e lartë të ndotjes që ato prodhojnë si për qytetin Elbasanit ashtu edhe për lumin e shkumbinit. Pavarësir se qeveria premtoj se puna për ndërtimin e impiantit modern të përpunimit të mbetje vërbane në qytetin e Ilbasanit do të njësë të në muajnë mars, punimet ka njësër më herët, si pas projektit impianti rritë do tjetë modern dhe i do të ndërtojt në trualin e blerë nga bashkje Ilbasan në komunën Bradashesh, punimet ndodhe në fasën filistare, dërsa në vëndin e caktuar për ngritjen e ti, duke në qartë makinerit dhe puntorët e parë, të cilët janë duke caktuar bazamentin e impiantit, se ka ishë financu e si impiantit të përpunimit të plerave, është një kompani belge. Impianti përpunimit të mbetjeve do të bëje dhe filtrimin e ujrave të zdeza një nga shkaktarët kryesor të ndotis të ujtë lumit shkumbin, më në fund me ndërtimin e ti qyteti Elbasanit, për të të shpëtoj një herë e mirë nga ndotje e lartë, duke qënë se është dhe një qytet industrial. Lëndë fili ri për të të respektoj të gjitha kriteret mjithisore, ma di nga djegja mbetjeve do të prodohat dhe energji, grumbullimi mbetjeve urbane dhe si do mos djegja e tyre shumë pranë zonave të banuara, për vite më radhi ishte këthyër në shqesimin më të mathë të qytetarve, reto denura të mjë lmua sa rinin të dëpërtonit dhe në qëndër të qytetit, duke bërë situatën të njerë zakonshme. Nistrën nga kjo në shtator të këti viti këshili bashkjak, shpalli gjëndin e emergjensës mjedisore, duke kërkuar në dërhyrje të mënjërshme, si pas specialistave djegja këtyre mbetjeve zë dhe mos plastikat, shlerojnë në ajer sa si të mëdha oksid karboni, dioksid karboni, oksidet azotit e squfrit, grimë sa blos dhe dioksina, të të fundit kancerogjene. Nisi e punimeve duke se ka qëtsuar të gjitha ta qytetar, që ndërvite kam bashketuar me ndotin dhe pastojet negative të shkaktuar apreti, pasin Elbasan humbi njetën bi 200 personat gjdo vit, nga së mundi si pastoj e ndotjes. Forcat qeveritare irakene pas një ri organizimit të plot të kryer javët e fundit ka njësur ofensive në tyre për marje në kontrol të teritorit nga militantët e shtetit islamik. Ofensiva e re është urdhëruar nga vetë krye ministri iraken dhe objektivi par ishte marja e qytetit të tikritit. Forca qeveritare irakene ka ndërmar një operacion ushtarak për të rimar në kontrol qytetin e tikritit vendlindja ish diktatorit Saddam Hussein. Sulmet për mbështetet nga luftëtar, shiit dhe sunit dhe nga avion iraken. Për para njësjes ofensives, krye ministri Al Abadi u takua me lider ushtarak dhe ofroj falje për të gjithë luftëtarët sunit që braktisin isis 
duke e konsideruar këtë shansin e fundit. Raportohet se militantët janë zmbrapsu nga disa zona të qytetit, mendohet se shteti islami ka marë kontrolin e tikritit që nga vera e kaluar, por ndërsa ofensiva kundër isis vazhdon, shteti islami ka lëshuar një tjetër kërcenim, kësa here për një nga themeluesit e rritit social Twitter. Në një faqe në internet, militantët bëndhirje për vrasjen e Jack Dorsey dhe personave që punojnë për të. Lufta juaj virtuale kundër nesh do cilë një luftë reale kundër jush, kjo nuk është lufta juaj, për ju vazhdoni të mbyllë një logaritona në Twitter. Njerëzit janë kurajoz, do të mundin dhe ju nuk do t'ja dini, thuet në tekstin arabisht të publikuar në disa faqe më bështetse të shtetit islamik. Qëtësimi për koshëm i situatës në Ukrajin ka kryuar dhe kushtet për të kuptuar më mirë shkallën e dëmeve që ka siel konflikti në rajonet lindore të vendit, që nga muaj prili vitit të kaluar në bi 6.000 persona ka nëmbur jetën si pasoj e luftimeve, ndërko që djetra mirat të tjerë janë larguar nga shtëpit e tyre. Bi 6.000 persona është numri atyre që kanë humbur jetën në Ukrajin si pasoj e konfliktit që prej filimit të saj në pril të vitit 2014. Lajmi është bëri ditur nga zyra e të drejtave të kombeve të bashkuara, ku si pas të cilës numri është rritur së tepërmi nga përkajsimi situatës në filim të vitit 2015 dhe ku shumica viktimave ishin civil. Që nga raporti fundit ka pasur një përshkazim të rënd të luftimeve dhe që në rrish në janar dhe gjusmën e partë të shkurtit, gjë cila ka quar edhe në rritjen e shkeljeve të së drejtës ndërkomtare të të drejtave të njëriut dhe të drejtës humanitare ndërkomtare me pasoja shkatruese për popullsin lokale, thot në dimë sekretari i përgjithshën për të drejtat e njëriut Ivan Simonovic. Si pas raportit të unë hëtërës, luftimet në javët e fundit, rreth aeroportit të Donetsku dhe në zonën e debalësieve u kanë marjetën qindra civilve për fshirë këtu fëmi dhe të moshuar. Simonovic ta se luftimet e ashpra kanë dëmtuar institucionet publike, gjë cila ka dëmtuar jetën e mira qytetarve, gjithashtu më shumë se 400.000 banor janë lënë pa energi elektrike, ngroje uj dhe ushqim në vend banimet të ndryshme të konfliktit për më shumë se një muaj. Spitalet, shkollat dhe kopshtet janë bombarduar jo vetëm në zonat e kontroluar anga shteti, por edhe në ato të kontroluar anga separatistët për rusë. Endërko vendin dodhet në armë pushim, i cilë është vendosur më 5 ndjetë shkurt në minsk të bilë rusis, me shumë negociata dhe me ndërhyrje nga lider të shumë të europian dhe një kujdesi veçante dhe nga shtetet e bashkuarat Amerikës. Kjo ishte gjithë shkaj përgatitur për këtë edicion informativ, për më te për ju mund të drejtojeni edhe faqeso në internet adrianet.tv, ku mund të informojeni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për gjithdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052-901-224. Falimderit që nëndoqët bashkë për u pafshim në edicionet e artëshme.